ஹலோ விவர்ஸ் இது உங்கள் ஏவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன்ஜினியர் டாபிக் என்ற பதிவில் ஃபவுண்டேஷன் டெப்த் மினிமம் லெவல் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் டெப்த் எவ்வளோ இருக்கணும் எவ்வளோ மேக்சிமம் இருக்கணும் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்பாக நமது சேனலை முதலுடைய பார்க்கும் நேர்கள் கீழே தொடரும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள அதன் அருகில் தொடரும் முதல்பட்டையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி நேர்களே அதாவது நீங்கள் பொதுவாக பில்டிங் கட்டும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ஒரு பார்ட் வரும் அதாவது அஸ்தி வாரம் கடற்கால் தோண்டுவது அஸ்தி வாரம் எடுப்பது ஃபூட்டிங் ஃபூட்டிங் டெப் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு பார்ட் இருக்கு ஒட்டுமொத்த பில்டிங்கோட வெயிட்டையும் இந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் தாங்கி பிடிக்குது ஸோ அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தால் தான் அந்த பில்டிங் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் ஸோ நம்ம உடம்புக்கு நம்ம பாதம் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே போல் அந்த பில்டிங்கு அந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட கால் பாருங்கள் நேராக வந்து அந்த கால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருக்கிறாரு இறைவன் ஏன்னா அந்த ஒட்டுமொத்த வெயிட்டையும் அந்த தட்டையான பாதம் வந்து தாங்கி ஒரு குஷன் போல் உங்களை பிடிச்சி நடக்கிறதுக்கும் ஓடுறதுக்கும் செயல்படுற மாதிரி பில்டிங்கோட மொத்த வெயிட்டையும் அந்த ஃபுட்டிங் வந்து உங்களுக்கு தாங்கணும் அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும் ஸோ எனவே இப்போ நிறைய பில்டிங் சென்னையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா மௌலி வாக்கில் ஒரு பில்டிங் விழுந்தது அந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ இடி தாக்கி விழுந்ததாக சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கலாம் அதே போல் கண்டிப்பாக அந்த பில்டிங்கில் ஃபவுண்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பில்டிங் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக கீழே விழ முடியும் ஸோ அவங்க ஃபவுண்டேஷன் டெப்த்தை வந்து மினிமம் போட் அதாவது அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற விட கம்மியாக போட்டிருப்பாங்க அதனால் அந்த பில்டிங் கண்டிப்பாக ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு வைப்ரேட்டை வந்து தாங்க முடியல இடிடிச்சோட வைப்ரேட்டை வந்து தாங்க முடியாமல் அந்த ஃபவுண்டேஷன் வீக் ஆகி ஃபெயிலியர் ஆனால் அந்த பில்டிங் வந்தது ஸோ எனவே நம்ம பொதுவாக வீடு கட்டும் பொழுது ஃபவுண்டேஷன் ஒரு பாட்டை வந்து நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கணும் அந்த ஃபவுண்டேஷனுக்கு எவ்வளோ டெப்த் இருக்குன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்ஜினியர்ஸுக்கு பொதுவாக தெரியும் எவ்வளோ டெப்த் டெப்த்து எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்தந்த ஏரியா சாயலோட கண்டிஷன் தகுந்தபடி எஸ்பிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேஃப் பேரிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது சேஃப் பேரிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது சேஃப் பேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒவ்வொருவரோட இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு சாயில் டெஸ்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாயில் வந்து இவ்வளோ கிலோமீட்டர் வந்து தாங்கும் வெயிட்டை வந்து தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை விட நம்ம அதிகமாக நம்ம பில்டிங் வெயிட்டை வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அப்படி கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து இறங்கிடும் ஸோ சேஃப் பீரிங் கெப்பாசிட்டின்றத ஒரு ஹைட்ராலிக் ஒரு ஹைட்ராலிக் சின்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலயமா அந்த சாயில் டெஸ்ட்டை எடுத்து செக் பண்ணுறாங்க செக் பண்ணி இது மேக்ஸிமம் எவ்வளோ சேஃப் பீரிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குன்றத கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை கால்குலேட் பண்ணி அந்த சாயில் தகுந்த கண்டிஷன் மாதிரி அவங்க டெப்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் டிசைனையும் மாற்றுறாங்க சரி இது வந்து பெரிய 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 மேஜர் பில்டிங் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கமர்ஷியல் பில்டிங் வந்து பார்ப்பாங்க இப்போ பொதுவாக இப்போ வீடு கட்டும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அவ்வளோ பெரிய கேல்குலேஷன்ஸ் பார்க்கணுமான்றது அவசியமானு பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம பெரிய பில்டிங் வந்து கட்டும் போது கண்டிப்பாக லோடு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் டெஸ்ட் எடுப்போம் ஸோ மினிமம் லெவலில் நம்ம வீடு கட்டும் போது ஒரு ஃப்ளோர் ரெண்டு ஃப்ளோர் வீடு கட்டும் போது அதுக்கான டெப்த்தை வந்து நம்ம ஆவரேஜாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆவரேஜாக வந்து சாயில் கண்டிஷன் தகுந்த மாதிரி மினிமம் லெவலில் சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு முரம்பு மண் ஒரு ஹார்ட் சாயில் பாற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது மலை பிரதேசங்களில் இல்லை நல்ல சேலம் வேலூர் அதாவது நல்ல ஒரு வெயில் பிரதேசம் வெயில் அதிகமாக இருக்கிற இடம் மலை பிரதேசங்கள் அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மினிமம் ஃபுட்டிங் டெப்த்தை வந்து ஒரு த்ரீ ஃபீட் எடுத்தால் கூட போதும் மினிமம் த்ரீ ஃபீட் எடுத்தாலே அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து தாங்கும் கண்டிப்பாக ஆனால் நீங்கள் இதே சென்னை மாதிரி சென்னை இருக்கிற ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண் வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல முன்னாடி ஃபுட்டிங் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பில்டிங் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நிற்காது ஸோ பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சர் இறங்கும் ஸோ உங்களோட சாயல் கண்டிஷன் தகுந்த மாதிரி தான் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அது வந்து வேறுபடும் எனவே நீங்கள் பொதுவாக ஆவரேஜாக எவ்வளோ டெப்த் எடுத்தால் நல்லது
தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது எந்த விதமான சாயலாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி குறைந்தது நான்கு அடி டெப்த்து கண்டிப்பாக ஃபுட்டிங் இருக்கணும் ஸோ ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அடி பண்ணலாம் ஆவரேஜாக ஒரு நல்லா ஸ்ட்ரென்த் வேணால் அஞ்சு அடி ஃபுட்டிங் எடுக்கணும் ஸோ ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டெப்த் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் அதை மூணு ஃப்ளோரோடு கட்டலாம் மூணு ஃப்ளோர் அல்லது நாலு ஃப்ளோர் கட்டுறவங்க கம்பல்சரி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்க்கு நீங்கள் டெப்த் எடுத்தால் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபீட் டெப்த் இருக்கிறது ரொம்ப கம்பல்சரி கம்பல்சரி உங்களோட சாயல் ஸ்ட்ரென்த் தகுந்த மாதிரி நாலு அடி டெப்த் எடுத்து நாம் சொல்கிறது வந்து வீடு வீடுக்கு மட்டும்தான் ஒன்லி ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் கமர்ஷியலுக்கு அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது ஒரு கல்யாண மண்டபமோ இல்லை ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸோ ஏதாவது நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் மாதிரி கட்டுறீங்க ஒரு கமர்ஷியல் மாதிரி கட்டுறீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களோட லோடை கிரிக்கெட் பண்ணி ஃபவுண்டேஷன் டிசைன் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுட்டிங் டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து டெப்த் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் நான் வந்து மினிமம் ஒரு வீடு சாதாரணமாக ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ டெப்த் இருந்தால் போதும் இந்த இன்ஜினியர்ஸ்லாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டெப்த்தை வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபோர் ஃபீட் ஃபைவ் ஃபீட் சிக்ஸ் ஃபீட் அந்த அளவு கட்டுறாங்க மேக்ஸிமம் செவன் ஃபீட் செவன் ஃபீட்டுக்கு மேலே டெப்த் யாரும் எடுக்கிறது இல்லை ஸோ இந்த ஃபோர் டு செவன் ஃபீட்டுக்குள்ளே இவங்க நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோரும் அது சாயில் கண்டிஷன் தகுந்த மாதிரி அந்த சாயில் நீங்கள் வந்து லோடு வந்து எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் டெப்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மேலும் என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்குது ஸோ ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் கம்பைன்ட் ஃபுட்டிங் ராஃப்ட் ஃபுட்டிங் மேட் ஃபுட்டிங் சொல்லிட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டிங்லாம் இருக்குது ஸோ ஸ்டெப்டு ஃபுட்டிங் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுட்டிங் டிசைன் வந்து ஒவ்வொரு பில்டிங்க்கும் ஏற்ற இருக்குது பொதுவாக வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் அல்லது ஸ்டெப் ஃபுட்டிங் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஃபுட்டிங்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ எனவே நீங்கள் புதுசாக வீடு கட்ட போகிறது இருந்தால் ஒரு மேஸ்திரியோ வச்சு கட்டுறதாலும் சரி இல்லை இன்ஜினியர் வச்சு கட்டுறதாலும் சரி கம்பல்சரி நீங்கள் போயிட்டு எவ்வளோ டெப்த்து சார் நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்குறீங்க ஃபோர் ஃபீட் கொடுக்குறீங்களா இல்லை ஃபைவ் ஃபீட் கொடுக்குறீங்களா இல்லை சிக்ஸ் ஃபீட் கொடுக்குறீங்களா இல்லை செவன் ஃபீட் கொடுக்குறீங்களான்னு கண்டிப்பாக டெப்த்தை கேளுங்க அந்த டெப்த்தை செக் பண்ணுங்கள் டெப்த்தை செக் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கான பாருங்கள் உங்கள் சாயில் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்கள் இல்லைனா சாயில் டெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது கம்பல்சரி சாயில் டெஸ்ட் எடுத்து பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போது ஒரு மூணு அடுக்கு நாலு அடுக்கு ஜி ப்ளஸ் த்ரீ ஜி ப்ளஸ் ஃபோர் கட்டுற பில்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சாயில் டெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இல்லை சிம்பிளாக ஒரு ஃப்ளோர் ரெண்டு ஃப்ளோர் வீடு கட்டுறவங்க சின்ன லெவலில் பட்ஜெட்டில் வீடு கட்டுறவங்களுக்கெல்லாம் மினிமம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஃபோர் ஃபீட் ஃபுட்டிங்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பண்ணுறது நல்லது எனவே நேர்களே இது போல் பல பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தொடர்பான தெரிந்து கொள்ள கீழே தொடர்ந்து சப்ஜெக்ஷன் உடனே பிக்ஸ் எடுத்து கொள்ளுங்கள் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள அது நடிகள் தொடர்பு பில்பட்டனையும் பிக்ஸ் எடுத்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்